Hello, hello. Good evening. Hello. 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 Good night. Hello. hello. Good evening, hello. Guys. How are you? Una noche. Hi. Hi. Good evening. How yeah. are you? How are you tonight? Excellent. You're excellent. Very good. That's good to know. That's very nice. Are you ready to continue? Yes. 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 Ready to continue with energy, like every day. Yes. Se escucha bien. Yes. ¿No se escucha bien? Yes. Okay. Welcome sí. to one more class. Bienvenidos a una clase más. We're going to thank you very much. Welcome. Okay, remember that yesterday we saw about the verb to be, we saw about this, the conjugation, right? We also practice about like, uh, hey, nice to meet you, right? That. We also saw the verb to be, the conjugations, and we saw the possessive adjectives, how to express a possession form. And also we saw about exercise, right? We saw exercises. Uh, we tried to connect here. Nos tratamos de conectar acá y no estaba funcionando bien. Entonces, no sé si lograron entrar a la plataforma para practicarlo y escuchar el video. Sí. 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 Okay, perfect. Also, remember that we saw the alphabet, right? Right. Yes, you remember it? Yes. Okay, so we are going to start with this. And you remember the alphabet, then we are going to start with the spelling. So let's see about the spelling. Spelling is that we mentioned less specific, like individual letters of the name, a word, or whatever you want to uh, investigate about that. Now, let's see if I say, how do you spell your name? Ariel. Ariel, Alexandra, how do you spell your name? Spell it. Mm, no, la, no la escucho bien. ¿No se escucha bien? ¿Ahora? ¿Ahora? Sí, escucho ¿Ahora sí? como cortado. Cortado. Okay. Let me see. Okay. What about Juan? Juan Alberto, ¿se escucha bien? Can you hear? Sí, le escucho bien. Yes, okay. Now, how do you spell your middle name? Your middle name is Alberto, right? My first name sería como el primer nombre. Normalmente acá en El Salvador nos asignan dos nombres, ¿verdad? In my case, it's Sandra Noemi. Sandra is my first name, but my middle name is Noemi. My last name is Alas Lopez. So in the case of you, Alberto, your middle name is Alberto. So how do you spell your middle name? My name is A L B uh -huh. A L B E E E uh -huh. R T T U T O T O T O that's correct. That's very good. Okay, now let's see. Uh, Maria Emilia, how do you spell your last name? Last name. My <laughs> last name is H. Last name. Uh, last name is Hernandez. Um, I spell uh, it. Uh, right. J. Uh -huh, J. O. Good. O, L, R, 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 D, 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 I, A, A, N. N, very good job, that's nice. All right, now let's see Sandra Guadalupe. How do you spell your first name? So your first name is Sandra. 
Like my name, right? We are Tokayas. <laughs> my first name, uh -huh. name is my first my first name uh -huh. is S, S A A, A uh -huh. M D R A. Hey, very good job. That's nice. Good. Okay. So here we have the spelling parts. Now let's see here. And remember to listen to this one, right? Eh, no sé si vieron esto en la plataforma. Vamos a sí. probar si lo escucharon. ¿Pudieron escuchar? Sí. ¿Sí? Ok. Sí. Vamos a probar sí. si, se, si se logra eh, escuchar. Por si no tenemos el mismo problema de ahí. ¿eh? Pero vamos a probar. escuchó. Did you hear it? No. No, no nothing. Let me check here. ¿Me escuchan? No. Sí. ¿Sí? Ok. Let's try. ¿Se escucha? No. 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 Ok. Ok. They listen to it on the platform. Lo escuchan en la plataforma para poder hacer el ejercicio. Ya que después tiene un ejercicio. Este también es el de escucha. Now, let's see here with the present part of the verb to be. Simple present. Remember yesterday we started a, a little part about that, the verb to be. Vimos las formas del verb to be como una introducción. But here we're going to see about simple form in affirmative, we say negative, and we have questions. Ahora, vamos a ver sus estructuras en cuanto a la afirmativa, la negativa, y también para formular algunas preguntas básicas. Now, in the present simple, you have affirmative. You say, I am at home. You are at home. She is at home. It is at home. Remember that here we conjugate the verb to be depending on the subject that we have. Now, these ones are singular. And then we have the plural. We are at home. You are at home. They are at home. This is the case of the plural form. And the affirmative manner. Si observamos acá, el único, ¿cuál es el único sujeto en el que se conjuga con am? ¿Cuál um, es? Um. Excelente. ¿Cuál es el sujeto? I. I. That's correct. Es el único. Con ningún otro sujeto yo voy a utilizar am. Ahora, con algunos se repite, ¿verdad? Por ejemplo, you utiliza uh, are. Uh. Y también lo, lo comparte con los demás sujetos, que es we, you, que es de plural, we. y they, que también es de plural. Yeah. Ajá. Y también third person singular, tercera persona singular. Eso se le llama tercera persona singular para hacer la diferencia también porque existe tercera persona, pero también plural. A tercera persona plural sería they, ya que hablamos de otras personas. Pero ya no es de una, puede ser de dos o puede ser de más personas. Ahora, esta de acá, tercera persona singular, porque hablo de otra persona, pero es nada más una. So, es singular, man. Now, this is affirmative. ¿Estamos bien hasta acá? Affirmative. Affirmative. Yes. Yes. Okay. Now, let's see the negative form. In the negative, you conjugate like this. I am not at home. Yo no estoy en casa. I am not at home. You are not at home. He is not at home. She is not at home. It is not at home. These are singular. Now let's check the plural. We are not at home. You are not at home. They are not at home. So that is the case, right? 
of the negative manner. Questions? Uh, Miss, ¿por qué en yes. el caso de esta, eh, después de I am, you are? Si se supone que tendría que ser los, en el caso de, de ellos. Uh, you. En el uh -huh. caso de you. Sí. En el caso de you es... Porque es se repite. Que... Ah, ok. You mean the plural. Porque acá you está acá con are y aquí se repite. Con you Correcto. are. Ajá. Acá lo que pasa es que es el mismo sujeto. Pero el sujeto you, dependiendo de la conversación, cómo se esté dando la conversación, usted va a saber si se refiere a nada más a una persona o se refiere a más de una persona. Pero el sujeto es el mismo. Todo depende de cuál sea la, la, la situación que se esté dando. Si es tú estás en casa o ustedes están en casa. Muy bien, ¿No? gracias. Todo depende del contexto que tengamos. Yes. And this is negative manner. Now, let's mention here other examples. For example, if I say, uh, let's invent. Vamos a inventar aquí y dar otros ejemplos. Original example. I am a... At the beach. Estoy en la playa. I am at the beach. Affirmative. Ariel, give us another example. I am. I am. Uh -huh. It's how. I am. In the house. In the house. En, en la casa. Okay. Or at home. ¿Sí? Podemos decir at home also. That's good. That's good. Sandra Valupe, give me an example saying now you are. Hello. Hello, hello. Rafael? Okay. What happened? <laughs> yes. I'm so sorry. Uh, good night, teacher. Hey, good uh, evening. Hello. How are you? Welcome to the class. Okay. So, Sandra? Hey. Okay. Hi, fine. Okay. Very good. That's nice. Now, you are. Example with you, you are. are. Ah. Okay. You are. Uh, in the coffee. In in the cafeteria. In the cafeteria. Yes. You can say in the yes. cof in the cafeteria, or you can also say in the coffee shop. Also. In the coffee. Shop. They are like a, okay. like a forms, right? That you can say. For example, if it's a cafeteria, uh, this one can be like a the coffee cup, right? Do you know the coffee cup? Uh, there is one in okay. Metro Centro, right? In Metro Centro, I remember that I have seen one coffee cup there. I think in Gaviria, I think, near, cerca de ahí, me parece que hay un coffee cup también. So that you can drink coffee, right? Yeah. And see some friends. Okay. Now let's see another example now with, with negative. Maybe give us an example in the negative and you're going to use he is not. She is not at school. Excellent. She is not at school. Very good. Gabriela, now use it is not. Remember that it is for one animal or one object or thing. Para un animalito o, o un objeto, una cosa. It is not. It is not at uh, at uh, I know. <laughs> yes, you know. She si sabe. She si sabe. <laughs> Remember that here it is not right. Puede ser no es o no está. Pero acá nos referimos a puede ser un animalito o una cosa. Por ejemplo, si usted quiere hablar de su mascota, ¿tiene mascota? Do you have a pet? Yes. A cat. Okay, very good. You can say that it is. That where is your cat? ¿A dónde está su gatito ahorita? In this moment, where is your cat right now? En la casa. <laughs> in the house. Okay. Probably in the bedroom. Or probably is in the living room. ¿En qué parte de la casa? Specifically. Mm, en la sala. Or, in the living room. Okay. So you can say, if somebody asks you, where is your cat? ¿A dónde está su gato? En la pregunta, mi sujeto es el gato. Y menciono mm -hmm. ahí el sujeto específico. El sujeto específico is the cat, right? 
Uh -huh. Ahora, en la respuesta, yo ya no necesito eh, mencionar otra vez, eh, the cat is, que también se puede, pero para ya no sonar muy repetitivo, podemos sustituir utilizando un subject pronoun, que es un pronombre, el que sustituye al sujeto. Entonces, en lugar de decir, the cat is not, eh, for example, in the garden, en el jardín, no está en el jardín, ¿verdad? Porque está en la sala. Uh -huh. So, how do you say Remember the sala, we say living room. Entonces sería, it is in, not uh -huh, in okay. the living room. Ok, suponiendo que no está en la sala, diríamos, it is not in the living room. Or mm -hmm. it is not in my bedroom. No está en mi cuarto, right? It is not in my bedroom. So that is negative, man. Right? Mm -hmm. Ok, questions, preguntas. Ya vamos a hacer una práctica acá. Ya vamos a ver más ejemplos. ¿Preguntas? ¿Any questions? Sí. sí yes. Hello. Hello, hello. Blanca, welcome. Yes. Eh, eh, mi pregunta es, es esta última que acaba de hacer. Yo ah. estaba pensando si it, it is, it is a car, not, mm. not a parking. No es así. Eh, in the parking lot. Ah, oh. uh -huh. me imagino que quiere formularla así, que el carro no está parqueado. El parqueado, ajá. Uh -huh. ¿Esa es la idea? Ok. Sí. Si usted quiere mencionar, ¿cuál es el sujeto de esa oración? El carro. Excellent, that's good. Mm. Si queremos sustituir... La cuestión. Yes, tell me, tell me. Dígame. Yes, Aaron. Hello. Aaron. Hola, hola. Hola, hola, ¿me escucha bien? Sí, 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 me escucha. Ok, dígame, ¿cuál es su pregunta? Sí, en el caso de las, eh, de la opción eh, donde está eh, we, you, they, eh, cuando decimos, hacemos la oración, puede ser, por ejemplo, the cat are not at home. Ajá, en el caso de que sea plural, the cats. Podemos sustituir el Wii U, el, 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 la persona, no, perdón, el, el pronombre, por, ¿El pronombre? Por, por, por la persona, por por el, en este caso, ajá, J. Por el, ajá, exacto, por el sujeto. Por el ajá, sujeto, perdón. Ajá, exacto, como les mencionaba, podemos utilizar el nombre propio o el, puede ser un, un nombre común también, por ejemplo, el carpintero no es un nombre, nombre propio, ¿verdad? Sino que es un nombre común, el carpintero. Eh, the teacher, right? It's a common noun, es un nombre. Pero ya, es, por ejemplo, el que nos asignan a nosotros o el que les asignan a las mascotas también son nombres propios. Entonces, estos pueden ser sustituidos por un subject pronoun. Se sustituyen. Okay. Es igual como en español, que en lugar de mencionar Sandra, eh, decimos she, ella, pero nos referimos siempre okay. al mismo sujeto. Yes. Ok, gracias. Thank you. So in the case of Blanca, you were telling me, like, a, the car is the subject, right? The car es ese sujeto. Ahora, sí. puede decir perfectamente, the car is not parked. No está eh, estacionado. En el caso de que quiera sustituir, porque ya sabemos que estamos hablando del carro, entonces puedo utilizar it. En el caso de que le pregunte, where is your car? And you say, it is not parked. No está parqueado. It is not parked. Es para sustituirlo. Cuando uno okay. eh, sigue hablando de, del mismo sujeto. ¿Alguna otra pregunta? Una, una consulta. No sé yes. si, no sé si, perdón, perdón. Este, no sé yes. si siempre eh, vamos a sustituir lo que es el, el sujeto, siempre y cuando sepamos que, cuando lo mencionen en la pregunta, ¿verdad? Ah, exacto, porque si no, no vamos a saber a qué nos referimos. Por ejemplo, si en una conversación le preguntan a usted directamente, eh, they tell you, he is my friend, él es mi amigo. ¿Y quién? <ríe> si no sabemos de quién uh -huh. está hablando, ¿verdad? 
Sí, ah, pero ah. Eh, a cambio, si usted empieza a decir, um, Ariel Alexandra is my friend. Sí, is eh, in the house. Es como cuando queremos uh -huh. a, añadir más información de la misma persona. Y ya no para seguir diciendo, Ariel Alexandra is my friend. Ariel Alexandra is in her house. Ariel Alexandra eh, likes eh, pizza. Ya para, para no repetir tanto el nombre propio. Ok. Ajá, okay. Siempre... Gracias. Thank you. Thank you. Siempre un pronombre es el que sustituye al nombre. Ese es que como para hacer la respuesta más corta, ¿verdad, Miss? Ajá, también, ajá, también en, en respuesta. Este puede ser tanto para una oración como acá, pero también como para una respuesta. Aquí vamos a ver también ejemplos de las respuestas. Acá tenemos otros ejemplos de verb to be. Like, uh, if you have affirmative case. Affirmative form. It says, I am a student. Gabriela, repeat, please. I am a student. I am a student. Thank you. Let's continue. Aaron, repeat. He is a nurse. He is a nurse. Very good job. That's nice. Juan Alberto, she is a nurse. Excuse me, Juan. She is a nurse. Ah, very good, thank you. Fernando, it is a nurse. It is a nurse. Very good job, that's nice. Let's continue. Judy, Edith, you are good friends. You are good friends. 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 Very friends. good. En este caso, vamos a ignorar la letra I. So, suena como friends. Friends. That's good. Let's continue. Rebecca, Vanessa. We are good friends. We are good friends. Excellent. That's good. Sandra Margarita. They are good friends. They are good friends. That's very good. Thank you. Okay. So let's observe here that what is the subject in the first sentence? ¿Cuál es el sujeto en la primera oración? Yo. I. Oh, excellent. What is the verb? Uh, ¿Cuál es el verbo? Um, 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 perfect. Um, And we have a complement. Look, aquí necesitamos un complemento. Now you give examples. Ahora ustedes me van a dar ejemplos originales. For example, I start, I say, I am a teacher. Kenya, Vanessa, give me an example, please. I am. Kenia, can you hear it? ¿Se escucha? I, I am uh -huh. uh, mother. I am a mother. Very good job. Nice. All right. Now let's see. Rafael, give us an example. Now I'll say, he is. Y el complemento lo vamos a ir cambiando. Puede ser una profesión, puede ser el lugar donde está. Um, he's a lawyer. He's a lawyer. Very good job. Nice. Aaron, give an example which she is. Aaron? Hello. Hello, hello. <laughs> An example which she is. Um, he is. Um, It can be a profession. You can mention a profession too. Or occupation. Puede ser una profesión, una ocupación. He is a dentist. Dent a dentist. 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 Yeah, to check the tip. Okay. Yes, yes. Very good. She is a dentist. Good job. Okay, Elmer. Elmer with a nice parrot. Elmer, can you hear? ¿Se escucha? 
Hello, Elbeth? No. Marisol? Marisol, can you hear? ¿Nos escucha? Ok, Blanca, Blanca, please. Give us an example with it is. Y it es cosa o, o, o animalito, ¿verdad? Exactly. It only one. Es, es para sería eso, it, it is uh, a computer. It, it, it is a computer. A computer, right? Computer. Yes. Uh -huh. Excellent. Yes. That's very good. It is a computer. Really good job. Nice. Now let's see with you are. Fernando, give us an example, please. You are. You are a doctor. You are a doctor. Excellent. Maria. Maria Emilia. An example. We, we are. We are a police. We are police officers, maybe. Ya que es uh -huh. de nosotros. We are police officers. Allá. En este caso ya no vamos a utilizar como A. Ah, así como acá. Porque acá, ah. como es solo eh, ese A, ese es un artículo en inglés que se refiere a un o una. Eso es solo para singular. Pero en este caso, si observamos acá, por ejemplo, en el caso de you are friends, or good friends, ustedes son buenos amigos. Ya no va a good friends, ¿verdad? Porque es plural. Y el A solo es para un o una. Let's say in the case of they. Rebecca, Vanessa. An example with they are. They are friends. They are friends. That's cool. Nice. Okay. Gabriela. Gabriela Abigail. An example with you are. You are in singular. You are my my mom. You are my mom. Very good. That's nice. Okay. So this is the case of affirmative. Questions? Preguntas con afirmativo? Ya vamos a hacer una práctica. We're going to have a practice. Okay. So let's check here. This one is the case of questions. Este caso sería de preguntas, pero cuando eh, esto se les llama yes no questions. Una yes no questions es aquella en la que uno investiga si la información que yo quiero investigar es afirmativa o negativa. So yes or no. If you start here, we have verb to be, subject, and complement. We have the first question. When you have a question in English, you need to change the position of the verb to be and the subject. For example, am I crazy? What is the verb in the question? <laughs> am, right? Is it the only verb or the verb to be? Uh -huh. What is the subject? Yo estoy loco. Estoy loco, estoy loca. Estoy loco. That is the question, right? right? <laughs> So that is a my. Este es en el caso. Fíjense que este caso puede ser que uno se haga la pregunta a uno mismo y se dice, am I crazy? I'm not sure. No estoy seguro, no estoy segura. Pero también uno puede hacerle esa pregunta de uno a alguien más. Right? You can formulate the question. The other case, are you a student? So they say, are you a student? Navi, repeat. Are you a student? Oh, are you a student? Excellent. Are you a student? Excellent. That's good. Judy and it. Repeat. Is he Alex? Is he Alex? Very good. Uh, Kenya Vanessa, repeat. Is she shy? Is she shy? Very good. Blanca, repeat. Are we friends? Are we friends? Excellent. That's good. So chill. Repeat. Is it a cat? Is it a cat? Very good. Look at that here. You investigate about one animal. So it's necessary to use the subject. Is it? 
a cat. Good. Um, Elmer, are you there, Elmer? Estamos por ahí, Elmer. No, Marisol. Is no Marisol? Gabriela Abigail. Let's repeat it. Are you happy? Are you happy? Great. Let's continue then. Rebecca Vanessa. Are they lazy? Are they lazy? Excellent. Okay, now let's identify new vocabulary. Can they know vocabulary? You have new vocabulary? <clears throat> No? For example, what is shy? What is shy? <clears throat> Amable. No. Shy means timid. Yeah. Excellent. Yes, that is shy. Amable, we say a uh, kind. That is kind. Lazy? Lazy? What is lazy? Lazy is a person, awesome. excellent, thank you. It's a person who does not like to work. We're going to put here like the one you mentioned, amable. How you say amable? It's kind. ¿Qué dijimos que era lazy? Lazy es perezoso, aragán. Okay, uh -huh. thank you. Correct, uh, okay. And kind significa amable. Pueden ver acá. El Kai, Miss y Shai. O she. Kai. 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 Kai significa mm -hmm. amable. Amable. El y Shai es tímido. Tímido o tímida. Aplica tanto para femenino o masculino. Yes. 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 Miss y yes. en el caso podríamos yes. decir que complemento es un sustantivo, cualquiera que sea, ya sea común o propio, ¿verdad? En el caso de, del complemento. Sí, o también, com también podría decirse como, como adjetivos. Exacto, ajá. El verb to be tiene bastantes usos. El primero, en el complemento usted puede utilizarlo para hacer un adjetivo, ya que usted está dando una característica del sujeto. Por ejemplo, aquí la característica es crazy. En este caso de acá, student es, puede ser también un sustantivo, referirse a una ocupación, una profesión. Ah. Uh -huh. So, here is an adjective acá. En el caso de shy, eh, happy y lazy, están dando una característica. Entonces, un adjetivo está calificando al sujeto. Uh -huh. Questions. Questions about this? Una pregunta. Yes. Este, ahí donde dice, are you happy? Se podría decir que es, eh, de, si tú estás feliz o también puede ser, ustedes están felices. Exacto. Ahí depende cómo es, eh, con cuántas personas está en la conversación. ¿Estás feliz? ¿Están felices? Va. Mm -hmm. Siempre es el mismo Gracias. sujeto. Thank you. Siempre, siempre sería entonces, eh, en el caso de la, de, la de la misma pregunta que hace la compañera, si lo, si, lo, si lo utilizamos como are you happy, se puede utilizar solamente para hacerle la consulta a una persona o si estamos en, en, una, en una reunión con varias personas, siempre podemos di dirigirnos hacia una persona así de esa manera, are you happy. Exacto. Supongamos que a veces en el grupo uno está con varias personas, pero eh, tal vez está manteniendo la conversación solo con una. Utiliza la misma forma, la misma estructura, pero si la, la conversación es con más de una persona, entonces también, ¿verdad? Es acá la misma estructura. Pero pues en la conversación hay que saber, ¿verdad? Aunque sí, hagamos la misma pregunta con, con varios, siempre sería, are you happy? Siempre es igual, ajá. Todo depende de cómo, con, con cuántas personas uno mantenga la conversación. Okay. Entonces, Miss, perdón, en el caso de, de Are You, ¿es usted o ustedes? O oh, ustedes, correcto. Todo depende, como les mencionaba, cómo se ve la, la situación. 
estoy conversando con una sola persona o con más de una persona. Porque con una sola persona utilizaríamos el singular de arriba, ¿verdad? Are you a student? Pero ahí donde dice are you a student sería Ajá. are you happy. Ajá, all right. Siempre lleva la misma estructura. Ahora, aquí si okay. dijera are you students, tendría que llevar la, la S acá. Entonces ya, ya identifico que es más de una persona. Mismo sujeto, okay. pero eh, la cantidad es diferente. Ya sería plural. Plural. Uh -huh. Yes. Any other okay. question? No questions? No. Okay. We're going to have one moment to check the list. Vamos a tomar un momento para eh, verificar la asistencia. Let's check here. Okay, let's check today. Aaron, tell me present, right? Present. 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 Thank you. Ada? Ada Lisette? Ada? Are you here, Ada? No? Alejandra Margarita? Is Alejandra here? Alejandra Margarita Chavez? No? Ariel Alexandra? Present. Thank you. Blanca Rosa? Present. Thank you. Brian René? Present. Okay. Douglas Heriberto? Douglas? No. Elmer de Nilsson? Present. Thank you. Fernando de Jesús? Present. Thank you. Gabriela Abigail? Present. Thank you. Jocelyn Susana? Jocelyn Susana is present? No. Juan Alberto? Present. Thank you. Then we have uh, Kenya Vanessa? Present. Thank you. Maria Emilia? Present. Thank you. Marisol Elizabeth? Marisol Elizabeth? Okay. Nevi Vasquez? Present, Miss. Thank you. Rafael Antonio? Present. Thanks. Rebecca Vanessa? Rebecca? Rebecca Flores? Hola. Yes. Hola. Yes, thank you. Sandra Guadalupe? Present. Yes. Sandra Margarita? Present. Thank you. Sochil Jamilet? Present. Great, thank you. And Judy Edith? Present. Thank you very much, guys. Okay, then let's continue with our class. We got the question with the verb to be, and we have a short conversation here to practice it. Look, we have here a yes, no question, but also a WH question. Como la que observábamos, era yes, no questions para confirmar, eh, yes or no. Pero también tenemos las WH questions, en las que investigamos algo más específico. Now, yes, no question in this. Are you married? Let's repeat it. Fernando, are you married? Repeat. Are you married? Are you married? Are you married? That's good. Ariel Alexandra, repeat. Are you married? Are you married? Good. Okay. When the case is affirmative, then you say, uh, yes, I am. So, I, uh, uh, are you married? Is the question like, eres casado? Eres casada? So, it's personal information. If it's affirmative, you say, yes, I am. If in the case that you say that is negative, then you say, no, I'm not. It's like here, let me write it here. Like, 
Are you married? And let's suppose that you respond, no. Can you answer with? Uh, I'm not. This is the negative form. So to say, are you married? No, I'm not. Or also you can say, to put emphasis, para poner más emphasis, no, I'm single. Soy soltero, soy soltera. You can also say that. I'm single. Yes? ¿Se puede ver bien esto que acabo de digitar? Sí. Yes. You can see? Sí. Okay. So yes. let's practice it. If I ask you the question, eh, Rebecca, vamos a contestar con nuestra información personal. Okay? <laughs> Rebecca, are you married? No, I'm not. I'm single. Excellent. Very good. Okay. Now let's see. Rafael, are you married? El micrófono lo tiene desactivado, Rafael. Okay. No, I'm not. No, I'm not. No, I'm not. Good. No, I'm not. I'm single. No, I'm not. That's good. I'm single. Very good. Okay, let's see. Sandra Martinez, are you married? No, I'm not. Very good. That's nice. Okay, now let's formulate another question. This one is, where are you from? This one investigates about the nationality or the country where you live. In the case of this uh, conversation, it says, where are you from? I'm from Argentina. In my case, I am from El Salvador. Tell me about you. What about yourself? Ariel Alexandra, where are you from? Yeah, I'm from Argentina, El Salvador. <laughs> El Salvador, Argentina, right? <laughs> You're from Argentina. <laughs> El acento. <laughs> yeah, the accent, please remember the accent. <laughs> now, if we say this, notice that you have am. Um, Cuando hacemos una contracción, utilizamos el sujeto pronombre, que es the subject pronoun, y tenemos acá un apóstrofe, como una comita, ¿verdad? Es el apóstrofe. De esa manera suena más fluido y hacemos de dos palabras, pero hacemos una. Pero la forma completa acá sería I am from Argentina, pero una contracción es correcta. O sea, I'm from Argentina. Yes. Ok, now you formulate question. Uno de ustedes va a formular la pregunta y otro compañero va a realizar la respuesta. For example, okay. let's see. Sochil, Sochil, you formulate the question, uh, where are you from? And Brian, Rene, you're going to answer. Yes? Are you yes. ready? Ok, Sochil, yeah. are you ready? Yes. Yes? Ok, formulate the question, Sochil. What are you from? Excellent. I'm from uh, of El Salvador. Okay, I'm from El Salvador. I'm from El Salvador. That's correct. Good. Okay, now we're going to invent the nationality. Inventemos la nacionalidad. You can say, I'm from Russia. I'm from Italy. I'm from China, right? Different countries. So, I'm from see. Mexico. I'm from Mexico. <laughs> Fernando, where are you from? I'm from Spain. I'm from Spain. That's good. Aaron, where are you from? I'm from Brazil. Brazil. Very good. Let's see. Who else is present here? The check. Kenya. Kenya, Vanessa. Where are you from? El, el micrófono, Kenya. Thank you. I'm from Canada. Canada, Canada. 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 I am from Canada. Canada. De hecho, hay dos formas de mencionarla. Podemos mencionar el país de donde somos, o también podemos decir la nacionalidad, el gentilicio. So if I say, where are you from? I'm from El Salvador. Or you can say, eh, I'm Salvadorian. I'm Canadian. I'm Mexican. I'm Chinese. 
Japanese, right? From different, different nationalities, you can say. Good. The next question is about the age. How old are you? And it says, I'm 29. ¿Qué edad tienes? That's how old are you? This is to practice the numbers. So let's remember the numbers. How old are you? Rebecca, Vanessa, repeat, how old are you? How old are you? That's good, okay. Sandra Margarita, how old are you? Say your real age. Tu edad real, say your real age. I'm 21 years old. 21 years old, very good. Okay, Rafael, how old are you? I am 32 years old. I'm 32 years old. That's good. Ariel Alexandra, how old are you? I'm 20. 26. Let me see. Let me make sure. 26? Correct. Is that, is that correct? Okay, that's good. Look at that here. You can say the number and also you can say years old. Oh. Esa es una manera como eh, más formal de decir. Pero siempre es necesario incluir el verb to be, la conjugación. So es incorrecto decir I have. Que el have es de tener, ¿verdad? No como en español. Dice, ¿cuántos años tenías? Ah, yo tengo 20 años. Conjugamos el verbo tener. Pero en inglés, eh, pues realmente el verb to be. ¿Por qué? Porque es lo que somos. Estamos en esa edad lo que representan, no poseemos los años, lastimosamente no los podemos congelar los años ¿verdad? sino que se tienen que ir <ríe> so. en el caso de en el caso Ajá. teacher de la, de la yes. pronunciación del, 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 del tengo se puede sustituir por el, el am ¿verdad? Eh, no es la sustitución porque en el eh, en el caso de eh, en inglés yes. cuando nos referimos a la edad se conjuga el verb to be pero no have en español no, si utilizamos no, tener. No, a eso me refiero, que en el caso de, 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 de la opción de, 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 de que estamos hablando en inglés, uh -huh. sustituimos el have por el, el I am. Correcto. Ajá. Y lo podemos ver así como la pronunciación. Exacto, decimos I am si es completo o también puede ser una contracción I am, pero nunca I have. I have mm -hmm. 26, no, porque ese have esto le refleja um, una posesión como I have a dog, I have a car, esto refleja posesiones, propiedades. Pero de algo material. Hablar. Ajá, pueden ser materiales, pero bueno. también puede ser cuando nos referimos a una eh, relación, por ejemplo, eh, si le preguntan... Eh, Do you have uh, friends? Do you have a family? Tiene una familia grande? Do you have a big family? And you say, yes, I have a big family. Sí, tengo una familia grande. Ahora, no poseo la familia. Se va a utilizar. El have. Ajá. Uh -huh. Porque eh, nos estamos utilizando el verbo have no literalmente como una posesión, sino como una relación, porque uno mantiene relaciones con las personas, mi mamá, mi papá, eh, mis amigos, o sea, hay una interacción. Entonces yo tengo eh, familia, tengo amigos, tengo vecinos, por eso no se traduce literalmente como eh, que los poseo, sino que tengo. Porque hay okay. una comunicación, hay una interacción. Lo que yo he notado, Miss, es este, que cuando usted mencionamos el how en la, en la pregunta, en la question, va el verbo how. When is a question. Entonces, ahí es donde como uno, es donde uno como contesta conforme a la pregunta. Exacto, ajá, porque por ejemplo acá conjugamos el verb to be, así como cuando veíamos acá en la pregunta. En el caso de la pregunta, se investigan, like, are you a student? I say, yes, Entonces, I am. Uh -huh. Uh -huh. Con, es, es la misma estructura, ¿verdad? Conjugamos el mismo verbo. Uh -huh. Uh -huh. No vamos a conjugar otro verbo. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. 
Exacto. Ajá. Eso, eso he comprendido yo. Correcto. Ajá. Y todo depende de y cuál sea el tiempo también, ¿verdad? Porque como es el presente siempre no va a contestar el pasado. Ajá. Y todo depende de eso, que tiene que llevar okay. como una lógica. Yes. Okay. Now, the next one is what's your name? Okay. Let's see. Fernando, Fernando, what's your name? My name is Fernando. Fernando, that's good. Okay, now, Rebecca, you formulate the question to Sandra Margarita. Formula la pregunta a ella. What's your name? <coughs> Rebeca, ¿se escucha? Sí, sí. Ajá, formulemos la pregunta. Y para Sandra Margarita. Sandra, are you ready? Sandra Margarita, are you ready? Yes. Yes, yes? ok. Rebeca, you may start. Name. Mm -hmm. Se escucha bien, perdón. Yes, What's your name? Ajá. Sandra? My name My is name. Sandra. Very good, that's nice. Ok, so you can say, my name is Sandra, que suena más formal, pero también puedo contestar directo al punto y decir, Sandra, that is correct. Now, these ones are questions. Now, you have different answers. You can have also an exercise. We have an exercise here. Questions, verb to be. Now, we're going to select what is the best option. So you have option am, is, and the conjugation of the verb to be. Let's see, in the case of the notebook, what is the correct form? Am or is? is. is. Perfect. Is. Okay, so let's read it. Is the notebook blue? Mm. What, is, ah, what is the subject yes. here? What is the subject? Mm. What is the subject? The no, 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 perfect. So, no am, right? Because am is with the subject I. Good. Rebecca Vanessa, no, give me the no, other one. No. She, a singer, what is the best option? What is the mejor opción? What is the correct one? Is. Is no. or am? Is. Um, what is am? Is, what is? Okay. Because the subject, oh, excellent, very good. The subject is she, yes. So that's the subject, is she a singer? Very good. Rafael, the ruler. What is the correct form, is or are? Is. Is, that's correct. Read it, please. Leámoslo, por favor. Read it, please. Is the ruler question. yellow? Is the ruler yellow? Very good, okay. What do we answer? Si le respondemos, ¿cómo sería? Is the ruler yellow? Yes. 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 Excellent. Yes. Perfect. Yes. yes, it is. Right? Siempre es necesario incluir a los sujetos. Ahora no es necesario decir en la respuesta, yes, the ruler is yellow. Porque ya la tenemos acá. Ya sabemos de qué sujeto hablamos. Perfect. Aaron, the next one. He, a farmer. What is the correct form? Is. Is, okay? Read it complete, please. Complete the question. Is he a farmer? Is he, is a, he farmer? a farmer? Excellent. What is the answer? Yes, it is. Yes? Subject, subject. Is. Yes, he, he is. He is. Excellent. That's good. Yes, he is. Really good. Nice. Uh, let's continue with Ariel Alexandra. Let's see about the markers. We have two markers here. And the subject is they. Are. Are, okay. Complete the question, are, please. Are. Are, are they? Me cuesta, me you cuesta can do it. You can do it. Practice it. Don't worry. It's okay. Are they are, pink and blue? Are, hey, that's good. Are they pink and blue? Good. What is the subject? Our they. 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 Ajá. Este es mi sujeto, ¿verdad? Porque hablo de, de los marcadores. Right? Algo acá que quiero eh, aclarar. Que acá mi sujeto es they, pero no hablo de personas. Pero ¿por qué utilizo they? Es porque es plural. 
Ahora, they no es exclusivo de personas. Puede ser para lo que sea y para quien sea. Siempre y cuando el sujeto sea plural. Utilizamos it, el pronombre it, solo para un animal o una cosa, o puede ser una situación también, no para personas. Pero cuando mi sujeto sea singular nada más, si el, el, la cosa o el, el, o el animal es nada más una, entonces utilizo it. Pero si es plural, entonces sí, tiene que ser they. Pero ya no se traduce they. como okay. ellos. No, no lo traducimos como ellos, sino simplemente son. Son o están. ¿Sí? 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 ¿Está claro esa parte? Entonces la, la, entonces la respuesta de eso sería is they. ¿Qué es is no. they? No. no. ¿Cómo sería la Because respuesta de esa plural. pregunta? Es plural. O sea, are they pink and blue? Yes, they are. Excellent. Thank you. Yes, they are. Ah, yes. perdón, perdón. Yeah. That's correct. Good. Yes. Very good. Now, the next one. I, a teacher, am or is? Um, 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 I'm excellent. Am I a teacher? Am I a teacher? Answer? Respuesta? Am I a teacher? Yes, I am. Yes? Oh, oh. Supongamos, sí. que yo les pregunto, supongamos que yo les hago la pregunta a ustedes. ¿Es yes, I a teacher? Yes. Yes, yes. Yes, you are. Yes, you are. Es en el caso de que sea, porque recordemos que acá hay dos situaciones, ¿verdad? Eh, si es, ¿Es I a teacher? En la pregunta, ¿verdad? Si yo me pregunto yo misma, ¿Es I a teacher? Yes, I am. Pero si yo le pregunto a alguien más, en el caso de que yo les pregunte a ustedes, entonces ustedes me contar, eh, contestarían, yes, you are, sí, lo eres, yo sí tú eres, right? Porque es como una pregunta directa, like, entre dos personas, se comprende, eh, ese cambio ahí, dependiendo de la situación. Uh -huh. yes. Yes. The next one, the eraser white, am or is? Is. Exactly, is the eraser white? What is the answer? Yes, it is. Excellent. Yes, it is. Perfect. The next one. We waiter and writer. Our. 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 That's our, good. Our, our, because my subject is we. is plural. Our, nosotros. Right? That's good. And the next one. The glue orange. Is it or are? Is. Is. Good. Is the glue orange? Answer. Yes, it is. Yes, yes it is. Yes, it is. Yes, it is. The next it part. Is. You a fireman? Oh, are, um, are, um, are you? Are you? Are you, you, are you a fireman? A fireman. fireman. Good. If it's the answer, what will be the answer? Yes, you are. Yes, you are. Look, this is a direct question. Esa es una pregunta directa. ¿le? Are you? Yes, yes, I am. Yes, I am. I am, I am. Porque el sujeto ya me cambiaría. Sería, ay, ¿eres, ¿eres bombero? Sí, lo soy. O oh, no, no lo soy. Con mi sujeto acá sería, I. Yes, I am. Y pizza afirmativa o negativa. ¿Va a volver a negativa? No, I'm not. No, I'm not. Perfect. That's good. Okay. So this one is in questions of the verb to be. Any question you have? ¿Alguna pregunta? Teacher, con en la opción donde estaba lo de they, are they, pink and blue. Eh, no, sé si me puede, no sé si lo puede repetir acá porque no, no are, me quedó muy claro. Ah, esta parte de acá. Are they pink and blue? Exacto. Exact. Yes. En este, él les mencionaba que utiliza el sujeto they, ya que hablamos de plural. Y el they no es el especial para personas, sino que eso puede ser de manera general para hablar de algo plural. Personas, animales, cosas. Por eso es que acá utiliza they, y no it. It nada más sería si fuera nada más un marcador, si fuera 
eh, un borrador, un cuaderno, solo para singular es each. Pero si es plural, entonces mi sujeto es they. En este caso, la, 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 la pregunta, ¿cómo la, cómo la formulamos? Si are. Sería, are, are they are. pink and blue? Are they exactly. pink and blue? Ajá. Are they pink and blue? Porque mi sujeto es plural. Nos referimos aún a, a, varias, a varias cosas. Ajá. Eh, no necesariamente varias, pero es más de una. Más de una, correcto. Más de una. Ajá. Es plural. Plural case. Ahora, si fuera si singular, singular, fuera ahí, ¿verdad? Perfecto. Is, por ejemplo, acá, en el caso del ruler. Entonces acá es is. Is the ruler. Is the notebook. Is the glue. ¿Any other question? ¿Alguna pregunta? Por, vaya, es, es, uh -huh. Con la respuesta de donde dice... En eh, um, I teacher y de Are you a fireman? Entre esas dos, me puede dar la respuesta de esas dos. Yes, for example, if you ask, am I a teacher? Si me ayudan con el, el, el audio, porfa, se escucha como interferencia. Como la, como música, quizás. Ok, thank you, thank you. ¿Se escucha? Sí. Sí. ¿Sí? Ok, en el caso de esta de acá, que la pregunta la formulábamos como, ¿Am I? ¿Soy maestro? ¿Soy maestra? ¿Am I a teacher? Como les mencionaba, puede ser dos casos. En el primero, de, si yo me pregunto a mí misma, es, ¿Am I a teacher? Y yo misma me respondo, yes, I am. I am. Ajá. Yes, I am. Pero, ¿qué pasa cuando yo le pregunto a alguien más? ¿Am I a teacher? Uh -huh. And then you say, yes, you are. You are. Yes. No, uh -huh. Or entonces, negative, no, you aren't. Entonces la pregunta, ¿cómo se formularía, teacher, de la... Am I? Am I. Am I. Ajá, aquí sería am. am Porque I. Sujeto, Siempre será uh -huh. la misma pregunta. Um, Siempre I será am. la misma pregunta. Exacto. Pero depende del contexto. Así va a ser la respuesta. Así va a ser el sujeto que va a utilizar. Yes, yes. O sea, yo puedo hacer la misma pregunta, me la puedo hacer yo misma y mi respuesta va a ser Yes, I, I am. I am. I am. Yes, I am. Okay. Y si le pregunto a otra persona, yes, you are. You are. Esa sería la respuesta de la persona. Exacto. Mi sujeto va a cambiar de acuerdo a quién le pregunte, a quién va dirigida la pregunta. Ah. Uh -huh. Ah, ok. Yes. Y con la última de... Are you a fireman, right? Fireman. Oh, yes. Mm -hmm. Are you a fireman? Is are. Are you a fireman? Ok, en este caso, como se tenemos nada más solo un bombero, entonces la pregunta va dirigida a singular. So you formulate the question. Are you a fireman? Affirmative. Yes. I am. Yes, I am. Excellent. If it's negative? Yes, I am. No, I'm not. No, no I'm not. Aquí sí es la única opción que tenemos, porque sabemos que nos dirigimos a uno. Ah, ok. Sorry. En el caso de que fuera a más bomberos a quienes estoy haciendo la pregunta, entonces sería, yes, we are. Si este fuera afirmativo. O sea, que, la, o sea que la, la, la última viene siendo como una pregunta singular, si lo podemos decir así. En esta sí, porque como nos aparece acá la imagen que se refiere nos referimos a, solo a uno. uno. Exacto. Mm -hmm. Si fuera más de uno, entonces sí. La respuesta ya fuera dirigida para ellos, ¿verdad? Es, yes, we are. Sí, los tombos, los tombos bomberos. No, mm -hmm. we aren't. Todo depende okay. de la situación. Como ¿A cuántas personas se les formula la pregunta? Ok. Yes. Any other question? ¿Alguna otra pregunta? No? No. No? Ok, remember to check the platform. Recuerden de ir trabajando en la plataforma. Lo tenemos acá oh, no. Videos que ya pueden ir viendo, o los procesos, no sé si ya los habían visto. 
que tiene la oportunidad. Y ir también trabajando los ejercicios, ¿verdad? Para que no nos vayamos a atrasar. Puede ir Una pregunta. Yes. Este, yo ya estuve trabajando en, en la plataforma. Ajá. Este, y cuando uno se equivoca, lo puede volver a resolver. Fíjese que creo que sí se puede. Porque en el caso mío, yo estaba intentando. Y sí, sí se, se puede, podía. yo ya lo intenté. Y se puede, ¿verdad? Sí, se solo que tiene que, la... tiene que poner la respuesta que usted cree y le da a enviar. Y si ahí le sale si es rojo, es que está malo. Y si en verde, es que está bien. Uh -huh. ahí le solo se corrige. Se eh, corrige no, la ajá, no, se no se coloca la respuesta, no da paso, mis. ¿No le da paso? No, si no se coloca la respuesta correcta, no da paso. hasta no, que no a la siguiente. La respuesta correcta. Correcto. Ajá. Y aquí abajo les aparece de tantas, de tantas. Por ejemplo, acá si son tres, les va a aparecer como dos de tres o tres de tres. Les va a aparecer como el 100%. Ahí le va apareciendo el puntaje. Acá abajo les aparece. Ajá. Sí. Yes, Kelvin. Dígame, ¿alguien tenía otra consulta? Sí, sí. Teacher, eh, a mí me da problema sí. para entrar a la plataforma. Eh, me rechaza el correo electrónico. Ok, si gusta, coméntele en el grupo, eh, porque nos pueden ayudar ahí también ellos. Ok. Eh, de ISAFOR, porque ellos nos están colaborando en eso, en, en equipo técnico. De acuerdo. Para que les puedan resolver eso. Gracias. Uh -huh. Gracias. Miss, la barra que aparece sí. arriba de la lección es el proceso de todo el módulo. Sí, esto de acá. Porque me va marcando. Todo el proceso. Ahí le ah. va marcando, exacto. Todo lo que uh -huh. se ha ido trabajando, ahí nos aparece. Por ejemplo, acá la sección 1, que es la que hemos estado trabajando ayer y ahora, ahí nos va apareciendo todo lo que se va trabajando y en un chequecito. Y pues pueden ir haciendo los ejercicios de acá cada viernes, creo que ya les había mencionado también. Sí, que... Cher, una consulta. Sí. El módulo 1 sería el de esta semana, ¿verdad? Eh, ahorita, ah, exacto, Ay, estamos no. en el módulo 1. Okay. Eh, la sección, estamos ahorita en sección 1 y 2 del módulo 1. Del módulo. Uh -huh. Correcto. Teacher. Yes. Eh, una pregunta. Este, en el caso de que, por ejemplo, lo que vimos ayer, eh, eso lo podemos, lo podemos trabajar eh, ahorita o mañana, siempre lo podemos trabajar cualquier día de la semana en la plataforma. Sí, a, antes de que antes del, antes del viernes. Sí, perfecto. Ajá, antes del viernes pues sería lo, lo ideal, porque sí les dan como una fecha límite hasta la medianoche del viernes para que ustedes puedan subir los ejercicios que se han visto, ¿verdad? Esa semana. Con okay. los temas correspondientes. Sí, perfecto. Usted puede adelantar también ejercicios. Perfecto. Thank you. Thank you very much. Any other question? ¿Alguna otra pregunta? No. No. Okay. Oh. Una consulta, una yes. consulta. Este, eh, cuando uno se mete en la plataforma, ahorita, ¿hasta qué punto vamos? Hasta ese que muestra ahorita, el 1.4. Ahorita, ya les menciono acá. Ahorita, ¿hasta Les va a aparecer también esta conversación que pueden hacer uh -huh. esta práctica ustedes para llenar el ejercicio. Esto también. Hasta este punto hemos llegado. 1.9. Al 1.9, exacto, porque ya vimos el Bird to be, Entonces, este ya pueden también irlo escuchando en la plataforma para que tengan más, más refuerzo de eso. Y ya pueden hacer también esto, ya que ya vieron el Bird to be, Ya pueden irlo rellenando acá. No. Gracias. Este ya corresponde ahora, 10. ¿verdad, Miss? Ajá. 1.10 ya corresponde de la clase de ahora, ¿verdad? Exacto. Sí, porque este ya es ma de mañana. Números. Mm -hmm. Numbers. So we're going to remember numbers tomorrow. Mm -hmm. Any other question? ¿Alguna otra pregunta? No. 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 Ok, guys, it was a pleasure one more time. Fue un placer de nuevo. I will see you tomorrow then, right? Ok. okay. Yes. yes. Oh, thank, a, you. thank you very much. Have a good night. Good night. Good night. Have a very good, good night. night. Good night.
Thank Good you night. tomorrow. Good Thank night. you so much. Good night. See you tomorrow. Good night. Have a good night. See you tomorrow. See you tomorrow. Good night. See you tomorrow. Have bye. sweet dreams. Goodbye. Take care. Bye bye, teacher. Bye bye. Good night. Bye. Good night. Good night.